A partirei più sull'aspetto economico eh, questa sera, poi certamente ci saluteremo ormai come sempre con uno sguardo alla cultura nelle nostre rubriche eh, di accompagnamento a questa eh, lunga quarantena, come ormai impropriamente la definiamo eh, dall'inizio del lockdown. Dicevo però l'economia e i settori che più soffrono e quelli che invece hanno avuto anche qualche risposta. Se infatti a livello di artigianato, di commercio, di turismo c'è davvero grande sofferenza, qualche timida eh, apertura c'è stata, c'è in due, almeno due, ma anche più settori strategici del territorio, mi riferisco alla Pidio di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi e alla Nautica, una delle eccellenze del territorio, in particolare come sapete di Viareggio. E allora abbiamo in collegamento questa sera con noi Katia Balducci, Presidente della sezione Nautica di Confindustria Toscana Nord. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera e grazie di essere qua con noi. Dicevamo appunto, avevate chiesto da tempo, voi eh, come distretto nautico, ma anche altri distretti, ho citato Lapidio, ma anche Tessile, insomma a livello toscano, eh, di far leva sul governo spingendo sull'orientamento all'export delle imprese come le vostre, come quelle che costruiscono i grandi yacht nelle dassene di Viareggio, ma anche a Pisa, Livorno, insomma in tutto il distretto e alla fine una preapertura, mi passi il termine, effettivamente è arrivata perché da ieri, da lunedì 27 aprile, avete l'autorizzazione, insomma di poter tornare a lavorare. Intanto vorrei capire in quanti sono tornati a lavorare, cioè in che misura vi siete riavvicinati ai cantieri e si è ricominciata a respirare una parzialissima normalità. Intanto abbiamo lavorato nelle settimane di chiusura ad un protocollo sulla sicurezza per la riapertura, un protocollo che è stato eh, elaborato da Confindustria del Regno Nord in collaborazione con l'industria nazionale in cui abbiamo analizzato tutti i principali per la sicurezza del cantiere, per cui diciamo che prima abbiamo la strategia del documento, in questa settimana della riapertura abbiamo lavorato all'interno dei nostri cantieri a, a, a mettere in pratica tutto quello che è indicato all'interno dei nostri protocolli, per cui eh, solo da ieri mattina alcuni operai hanno cominciato a varcare le soglie dei nostri eh, cantieri, sicuramente l'atmosfera è molto diversa, si comincia subito col controllo della temperatura la mattina, mascherina, guanti e occhiali, quindi l'ambiente è molto diverso da quello del solito. Però abbiamo visto molta serietà sia da parte di tutti i nostri dipendenti che devono in maniera molto attenta e controllare che tutto il protocollo sia messo in pratica da tutti i dipendenti non solo del cantiere ma anche di tutte le ditte in appalto e anche serietà delle persone che entrano in cantiere. Abbiamo cominciato con turni da sei ore con una pausa di un'ora in cui effettuiamo una sanificazione di tutte quelle parti in comune che possono avere le persone fra il primo e il secondo turno. Quindi vedo molta responsabilità da parte di tutte le persone che si sono riaffacciate al mondo de del lavoro. Quindi insomma si cerca di convivere, questa è la parola, no? di convivere con il coronavirus e con tutte le misure di sicurezza necessariamente da mettere in campo. Nel frattempo però in queste settimane, mesi di eh, chiusura, di riduzione al minimo appunto dell'attività, eh, si è perso, si è perso terreno, quindi viene da chiedersi quando, come si riuscirà a recuperare questo terreno nel vostro settore in particolare. Ma di sicuro per noi questa abbiamo perso almeno due mesi di lavoro con le costruzioni in essere. E lei consideri che le costruzioni che avevamo in consegna a giugno vanno ad agosto, per cui per noi era indispensabile la riapertura anche a regime ridotto, ma la ripartenza era una cosa fondamentale. Per il futuro eh, vedremo come si comporteranno anche i nostri amatori, però dovete considerare che tutta la parte commerciale è completamente sospesa, al di là di meeting che possono avvenire eh, via web, però sia il nostro commerciale che gli armatori non si spostano più. Quindi sul piano commerciale, quindi per guardare i prossimi ordini, perché adesso si lavora per consegnare le barche, le yacht che erano già stati eh, richiesti, sarà eh, determinante, immagino, eh, quando si potrà nuovamente spostarsi a livello internazionale per far arrivare persone e farle partire. Questo dovrà essere il punto di svolta per voi? 
Per noi è importante, anche se ormai siamo movimentati in molte varie con tutte queste piattaforme digitali, a lavorare anche a distanza. Eh, però è chiaro che un armatore è necessario che venga anche in cantiere a scegliere la sua barca. Allora, noi senza siamo andati oggi a vedere uno dei cantieri, uno dei tanti grandi cantieri che ci sono sul distretto eh, nautico, in particolare proprio a Viareggio, siamo andati alla San Lorenzo, peraltro a varie sedi eh, diviso in tutto il distretto fra eh, Viareggio e la provincia eh, di Spezia e Massa Carrara per capire effettivamente come si è tornati al lavoro e abbiamo sentito in questa intervista il vicepresidente della Service and Deliveries della San Lorenzo, l'ingegnere Enrico Riggio. Sentiamo allora. San Lorenzo è una delle grandi aziende del settore nautico del nostro distretto che al pari di altre è tornata a lavorare da poche ore possiamo dire. Che cosa effettivamente riuscite a fare da oggi? Eh, da oggi oltre a esserci organizzati dalle settimane scorse nel preparare la riapertura e quindi nel creare procedure per la sicurezza, per il controllo degli accessi, il controllo delle temperature, la sanificazione e l'igienizzazione delle barche. Stiamo incominciando su doppi turni per evitare quindi assembramenti e l'assiemarsi di persone, la presenza di troppe persone contemporaneamente sui luoghi di lavoro, a programmare le attività produttive e soprattutto le attività di consegna, che sono quelle che ci danno la possibilità di eh, attirare capitali esteri, di consegnare le nostre imbarcazioni per poter rimettere in moto il mercato diciamo, nazionale, perché questa è un'esclusività italiana. Distanze, mascherine, gel, tutto quello che serve per la sicurezza, da quello che avete visto si riesce a convivere, a lavorare anche per mesi in questa situazione? Assolutamente sì, vanno cambiate le abitudini. Eh, il lavorare su doppio turno significa dimezzare la presenza di persone a bordo contemporaneamente o sui luoghi di lavoro, mantenere le mascherine, mantenere le distanze per alcune e per la maggior parte delle attività è facilmente eseguibile, dove non è possibile comunque si usano quelle che sono le prescrizioni che i decreti ministeriali e il governo prescrive per lavorare in totale sicurezza. San Lorenzo che misura è tornata a lavorare? Quando sarete pienamente nel regime al 100%? In questo momento diciamo, abbiamo incominciato questa settimana con un 30% più o meno della forza lavoro, soprattutto interni, pian piano anche le ditte esterne. Eh, ci aspettiamo con il 4 maggio una prima forte accelerazione per essere pienamente operativi eh, da, metà, da metà del mese prossimo. L'obiettivo è concludere le consegne previste per l'estate? Assolutamente sì, ne abbiamo bisogno perché questo è un mercato che vive di stagionalità, ora abbiamo otto barche in banchina pronte per la consegna qua a Viareggio, altre nei nostri siti, se non consegniamo le imbarcazioni, eh, gran parte delle ditte locali che sono un'eccellenza italiana non riceveranno gli incassi perché mancheranno le consegne, quindi è fondamentale consegnarle e noi siamo pronti a farlo. Questa è dunque l'area che si respira in San Lorenzo. Torno da Katia Balducci, l'obiettivo di tornare operativi pienamente a metà maggio è raggiungibile, secondo lei? Secondo me sì, dobbiamo cominciare piano piano, per fretta e far vivere a tutti un ambiente molto tranquillo e sicuro. Lei intravede una crisi come quella del 2008-2012 per questo settore o potrà essere diversa stavolta? Sentito Presidente? No, mi scusi, era andato via l'audio. Ah, ecco, no, le stavo chiedendo se vede all'orizzonte una crisi del settore come quella che avete vissuto qualche anno fa, insomma, quella per la crisi del 2008-2012, per intenderci, oppure se ci sono elementi diversi in questo caso sul mercato? Eh, tutto dipende da quanto durerà questo virus. Se è una questione di qualche mese, non pensiamo che sia una crisi come il 2008. Se dura qualche anno è possibile, è ancora prematuro risponderle. Un ultimo passaggio perché lo ricordava l'ingegnere Riggio nell'intervista, nell eh, c'è ovviamente tutto quel mondo intorno ai grandi cantieri nautici, lo sa bene, quel famoso indotto eh, di centinaia se non migliaia di addetti sul tessuto di Viareggio, ma anche poi nelle altre zone di produzione, eh, questo è legato a doppio filo, quindi da, da voi, eh, passi, passiamo al termine, dipende anche eh, tutto il resto, quindi è proprio un'economia a cascata sul territorio. Non sento. 
Non mi ha, non mi ha sentito. Le, volevo chiedere in chiusura una riflessione sull'economia di indotto ai vostri, alle vostre aziende per capire anche lo stato di salute delle piccole imprese artigiane che ruotano intorno a voi cantieri. Eh, per noi, per tutto l'indotto, è indispensabile ri, ripartire perché tutto, tutto il piccolo indotto è legato ai grandi cantieri. Per cui dobbiamo ripartire con calma e, 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 e progettare anche qualcosa di nuovo per il futuro. Come Presidente di Navigo mi permetto di dirle che in questo periodo di chiusura abbiamo presentato eh, ben 16 progetti di ricerca e innovazione sui temi dell'innovazione, de, 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 dell'innovazione anche sui motori, per dirle che le aziende guardano anche alla, fase, alla terza fase, quindi ci sono più di 40 aziende che vedono con ottimismo il futuro. Ultima domanda a chiederle a proposito di Navigo, tra un mese doveva esserci il Versilia Yacht Rendezvous, una grande edizione con tante eh, novità, eh, l'avete confermata per il 2021? Se non mi ha sentito, le volevo dire, ultima domanda come eh, navigo a proposito per il Versilia Yacht Rendezvous che doveva partire fra un mese per il 2021, a questo punto confermiamo le date? Non lo sappiamo ancora, vediamo gli eventi, come riavviene tutta la pianificazione degli eventi in autunno e poi vediamo cosa decidere. Va bene, ci fermiamo qua con lei, ringrazio la Presidente Katia Balducci, sezione nautica della Confindustria, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. E andiamo, andiamo avanti, questa è la situazione sulla nautica dunque, come avete capito il ritorno alla normalità, se questo termine può essere utilizzato, eh, potrà essere a metà maggio, questo almeno gli obiettivi e quanto al lavoro a pieno regime, poi ci sono ancora tanti interrogativi come ci ha spiegato Balducci. Un altro settore invece chiave, un motore per l'economia della provincia di Lucca è senz'altro quello eh, dell'edilizia, edilizia a livello industriale ma anche a livello artigianale, a livello civile, eh, privato, pubblico, insomma è davvero un grande Ehm, volano, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi anche con i rappresentanti di categoria eh, ma mh, stasera adesso vorremmo sentire con voi invece le parole di un imprenditore un imprenditore storico, l'abbiamo contattato in giornata, è Andrea Guidi eh, della Gino Guidi, impresa di costruzioni edili eh, di Castelnuovo Garfagnano una storia lunga dal 1960 nel campo dell'edilizia, sia civile che industriale, abbiamo chiesto eh, Qual è la situazione al momento, quali sono gli obiettivi per un settore, quello appunto del mattone in generale, che viene da dieci anni molto difficili, da una crisi lunghissima eh, per l'edilizia e anche da continue eh, difficoltà sul settore degli appalti. Sono notizie pre-Covid, verrebbe da dire che più volte vi abbiamo riportato. Allora, sentiamo che cosa ci ha detto in questo collegamento di oggi. Andrea Guidi. Andrea Guidi, l'edilizia sta cercando di ripartire in questi giorni, lei con la sua impresa storica con sede a Castelnuovo è già riuscito a tornare a lavorare, a fare qualcosa? Sì, noi siamo azienda con la Ateco 42 come classificazione, abbiamo lavorato nelle, nelle, nelle strade e nelle frane, cioè quello che è stato permesso continuare con circa metà dell'azienda. Poi da lunedì riparte tutto, quindi eh, ritornerà, spero come prima, con le ovvie attenzioni che ci devono essere sui cantieri eh, per, questo, per questa problematica di questo Covid-19. Si potrà lavorare, si potrà convivere con queste misure? Beh, noi abbiamo già iniziato a convivere con queste misure e il nostro lavoro per ora sembrerebbe possibile. La difficoltà ovviamente è la, la riduzione degli operai obbligata nei, nei cantieri, cioè dobbiamo lavorare con meno persone, quindi eh, si allungheranno un pochino i tempi. Poi eh, difficoltà ovviamente dei trasporti, ma quello ce l'hanno tutti. Alla fine io sono contento, in parte ho potuto lavorare, non fermarsi è una cosa importante, cioè mi ritengo fortunato. Lei è riuscito quindi a continuare a impiegare tutta la sua forza lavoro? Metà, circa metà, noi siamo 50 persone, con 25 persone abbiamo lavorato, ripeto, con tutte le dovute attenzioni e le, le letture continue delle circolari che tutti i giorni si incrociavano per adeguarsi insieme ai coordinatori della sicurezza, ai direttori dei lavori per poter svolgere come 
meglio ecco, il nostro lavoro. La difficoltà è l'approvvigionamento dei materiali, ovviamente, però eh, beh, questo fa parte del gioco, eh, se vogliamo continuare. Che futuro vede per il suo settore di qui a breve? Eh, guardi, mi viene un sorriso, perché noi siamo entrati pre-Covid, ormai come si dice, già in una situazione delle costruzioni di grave crisi. E poi la difficoltà ovviamente che segue la burocrazia, cioè alla fine noi ritorniamo con le solite regole, cioè le deroghe le danno ovviamente giustamente a lavori particolari. Lei ha visto che l'Italia oggi ha finito un ponte con un commissario che ha permesso di lavorare senza limitazioni. Ecco, noi spero che qualcuno segua questo sistema e possa sbloccare i lavori in maniera... Da, almeno dal lato burocratico, ecco, impiegare i soldi che sono già impiegati, questa è il vero, la vera sfida. E questo è il messaggio dunque che arriva da un imprenditore storico del settore dell'edilizia della Garfagnana, Andrea Guidi, sbloccare risorse che sono già sostanzialmente stanziate e dunque arrivare a poter far partire dei lavori, questo è un grande tema di riflessione a livello politico.